Hello friends, my name is Shailesh Yogendar and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for a career in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Look, John, this is Shailesh. So, what was I again? We are DSV C course ka ek naya video lekar aapki samne. तो आज यार कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं आज एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्यू के ऊपर तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो आज मैं बताने वाला हूं कि क्यू का एक क्वेश्चन के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में ठीक है तो चलते क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन ये है हमारा फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के ओके मतलब क्या होगा आपको एक एरे दिया हुआ रहेगा या कुछ में देखिए दिया हुआ है मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन के साथ साथ गिवन एन एरे ऑफ साइज एन एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर ऑफ ईच एंड एवरी विंडो द कंटीन्यूअस सवेरे मतलब विंडो मतलब कंटीन्यूअस सवेरे ऑफ साइज के ठीक है बस इतना ही काम करना है आपको एक एरे दिया हुआ रहेगा आपको हर एक विंडो में सर्च करना है फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर तो याद होगा ये विंडो जो समझ में आ रहा होगा कुछ स्लाइडिंग विंडो के बारे में तो स्लाइडिंग विंडो का तो ट्यूटोरियल ऑलरेडी आपको मिल चुका है पहले अगर आपको नहीं मिला ट्यूटोरियल तो पहले यार स्लाइडिंग विंडो का वीडियो देख लो उसमें से एक क्वेश्चन ही मैंने बताया था तो वही देख लो पहले यार ठीक है तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो देख सकते हो एग्जाम्पल दिया हुआ है माइनस एट टू थ्री माइनस सिक्स टेन ठीक है तो मैं इसको डायग्राम लिख के दिखाता हूँ ठीक है माइनस एट टू थ्री तो लिखता हूँ मैं माइनस एट टू थ्री फिर कौन है माइनस और टेन ठीक है तो कौन है माइनस और टेन फाइन और आपका वो कितना दिया हुआ है टू ठीक है नीचे और एग्जांपल है तो मैं ऊपर वाला एग्जांपल दिखाता हूं पहले आप लोगों को कि आपका टू है मतलब आपको क्या करना है पहला विंडो ये हो गया दूसरा विंडो ये हो गया आपका तीसरा विंडो ये हो गया चौथा विंडो ये हो गया तो विंडो तो याद ही होगा आप लोगों को स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के कारण तो देखिए पहला विंडो जो है हमारा पहला विंडो ठीक है पहला विंडो उसमें आपको फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन मिल रहा है माइनस तो मैंने आंसर है माइनस डाला सेकेंड विंडो में आपको फर्स्ट नेगेटिव कौन मिल रहा है सेकेंड विंडो मतलब क्या सिर्फ टू थ्री में आपको देखना है तो कोई नेगेटिव है यहाँ नहीं है अगर नेगेटिव नहीं है तो वहां हमें जीरो डालना है तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर नेगेटिव नहीं है तो वहां हमें डालना है जीरो ठीक है थर्ड विंडो में देखिए आपको फर्स्ट नेगेटिव कौन मिल रहा है थ्री और सिक्स में कौन नेगेटिव आपको मिल रहा है पहला माइनस सिक्स मैं डाल दिया फोर्थ विंडो में देखिए आपको फोर्थ विंडो में देखिए आपको पहला नेगेटिव कौन मिल रहा है माइनस सिक्स माइनस सिक्स तो आपका आंसर हुआ माइनस एट जीरो माइनस सिक्स माइनस सिक्स देख सकते हो आपका आंसर हो गया माइनस एट जीरो माइनस सिक्स माइनस सिक्स ठीक है उस तरह नीचे भी एक क्वेश्चन है जो वही के थ्री दिया हुआ देखिए ये पहला विंडो हुआ आंसर क्या माइनस वन माइनस वन अब ये आपका हुआ दूसरा विंडो क्या आंसर होगा माइनस वन ये आपका हुआ तीसरा विंडो क्या होगा माइनस ये आपका चौथा विंडो कौन हुआ माइनस ये नेक्स्ट विंडो हुआ क्या हुआ आंसर माइनस ये आपका नेक्स्ट विंडो हुआ क्या हुआ आंसर थर्टी नहीं जीरो क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है तो इसलिए हो गया इसका आंसर जीरो ठीक है तो आपका क्या करना है आपको हर एक विंडो में जाना है आपको जो फर्स्ट नेगेटिव आपको मिल रहा है उसे लेके प्रिंट मारना है कोई भी विंडो में जाओ आपको जो फर्स्ट नेगेटिव मिल रहा है उसे लेकर प्रिंट कर देना है कोई विंडो में जाओ आपको जो फर्स्ट नेगेटिव मिल रहा है उसे लेकर प्रिंट कर देना है ठीक है सर क्वेश्चन तो इतना सिंपल सा ही है ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ देखिए समझ आपको स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करना है ओके अब मैं बता रहा हूँ क्यू के यूज से मैं कैसे करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को बहुत आसान से बना दूंगा मैं क्वेश्चन को ठीक है तो फिर से मैं एक बार वो लिख दूं जो ऊपर दिया हुआ है माइनस एट टू थ्री माइनस एट टू थ्री फिर माइनस सिक्स टेन ठीक है माइनस सिक्स ऑफ इट टेन फाइन तो मैं क्या करूंगा क्यू मेंटेन करूंगा और मैं क्यू में सिर्फ क्या एंटर करूंगा जो नेगेटिव एलिमेंट है सिर्फ उसे मैं एंटर करूंगा क्योंकि मुझे तो नेगेटिव एलिमेंट ही ना प्रिंट करना है तो उसका मैं अगर बनाऊंगा क्यू तो ज्यादा बेटर रहेगा कि मुझे आंसर उसे डायरेक्ट मुझे पिक कर लूंगा एड में आंसर ठीक है चलिए तो मुझे के यहाँ क्या दिया हुआ है टू दिया हुआ है ठीक है टू सॉरी थ्री ने टू दिया हुआ है ठीक है 
तो मैं क्या करूंगा कि मैं देखिए फर्स्ट जो विंडो है वो देखिए यहाँ मतलब बेसिकली यहाँ स्टार्ट होता है मतलब ये फर्स्ट विंडो हुआ ना तो ये फर्स्ट विंडो का एंडिंग पॉइंट हुआ आपका ये सेकंड विंडो विंडो हुआ तो आपका सेकंड विंडो का एंडिंग पॉइंट थर्ड विंडो तो सेकंड थर्ड विंडो का एंडिंग पॉइंट ठीक है तो वो मैं बता रहा हूँ विंडो का मैं एंडिंग पॉइंट बोला ठीक है तो यार हाँ तो फर्स्ट विंडो का एंडिंग पॉइंट यहाँ है तो मैं क्या करूंगा इसके पहले तक का मतलब इसके पहले तक का मैं क्या करूंगा जितने भी डेटा है जो भी नेगेटिव इंटीजर है उसको लेकर मैं डाल दूंगा क्यू के अंदर तो फिलहाल इसके पहले तो एक ही बंदे आते हैं के टू दिया है तो सिर्फ सेकंड वैल्यू के पहले मतलब के के पहले कितने बंदे हैं सिर्फ एक ही माइनस एट है तो नेगेटिव भी है तो उसे लेके मैं क्या करूंगा क्यू के अंदर मैं डाल दूंगा ठीक है मैं क्यू के अंदर डाल दिया फाइन अब इसे हटा हुआ यहाँ से अब मुझे क्या करना है लूप चलाना है इस पॉइंट से ठीक है मतलब फर्स्ट विंडो का जो लास्ट वैल्यू है वहां से मुझे लूप चलाना है ठीक है तो मैं यहां से लेकर लास्ट तक अपना लूप चला दूंगा अब मुझे सिंपल क्या करना है मुझे चेक करना है जैसे मैं यहां पर आया ना <laughs> तो मैं चेक करूंगा ये फर्स्ट विंडो मेरा बेसिकली अब मिलने वाला है मेरे को ठीक है मैं चेक करूंगा क्या कि अगर मेरा Q नॉन एम है मतलब Q में कोई वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ जो डेटा उसके फ्रंट में बैठा हुआ है वो उसका होने वाला है फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर क्योंकि क्या उसके पहले लिया हुआ है ना वो वैल्यू तो आपका ठीक से पहले लिया हुआ है तो ऑफकोर्स फर्स्ट होने वाला है फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर तो मैं सिंपली क्या करूंगा इसे निकाल के प्रिंट कर दूंगा ठीक है और यहां से इसे क्या करूंगा पॉप नहीं करना है याद रखना पॉप नहीं करना है आपको चेक करना है कि अगर आपका इसके पीछे जो केथ एलिमेंट है ठीक है तो इसके पीछे केथ एलिमेंट कौन मिलेगा यही मिलने वाला है आपको क्या ये आपका उसमें प्रेजेंट है तो कैसे चेक करूंगा डैडी चेक करूंगा मैं इसका जो टॉप वैल्यू है मतलब फ्रंट वैल्यू है और इसका केथ पीछे ठीक है वो देखिए कौन है आपका माइनस एट ही है तो वो अगर है क्योंकि देखिए आप ऐसे नेक्स्ट विंडो में जाओगे तो माइनस एट तो साइड हो गया ना आपका अगर आप नेक्स्ट विंडो में गए ये नेक्स्ट विंडो था ना हमारा अगर इसमें जाओगे देखिए माइनस एट आपका निकल चुका मतलब उसका कोई काम नहीं उस विंडो के लिए तो मैं उसे इसलिए मैं निकालना चाहता हूँ इसलिए मैं इस तरह कंडीशन चेक करूंगा कि मेरा अगर आई माइनस के प्लस वन देखिए अगर माइनस के करोगे तो चला जाएगा और पी चला जाएगा ना मैं प्लस वन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस वैल्यू पे आना है ठीक है तो मैं चेक करूंगा अगर ये प्रेजेंट हमारा है क्यू के अंदर तो मैं उसे बस निकाल दूंगा वहां से तो देखेंगे अभी माइनस एट हमारा क्यू के अंदर है मैं उसे पॉप कर दूंगा तो मैं माइनस एट आपका यहाँ से पॉप हो गया ठीक है तो इसको थोड़ा सा साइड ऐसे तो आपका हो गया या तो आपका वो अभी पॉप हो चुका है ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट कौन है आपका टू कॉमा थ्री है तो अभी देखिए आपका क्या है क्यू पूरा एम बैठा हुआ है ना तो मतलब कोई आंसर नहीं है तो मैं उस किस में क्या करूंगा जीरो को इंसर्ट कर दूंगा ठीक है आते हैं नेक्स्ट में तो जैसे हमारा नेक्स्ट विंडो आएगा तो लूप तो हमारा आगे चल रहा है ना यार तो नेक्स्ट विंडो आएगा अब देखेंगे हमारा क्या कि कोई हमारा इसमें है तो और एक बार मैं बोलना भूल गया हम लोग क्यू में चेक करने से पहले ना क्या करेंगे डेटा को चेक करेंगे कि अभी हमारा लूप यहाँ पर है ना मैं डेटा को चेक करूंगा अगर मैं डेटा ही नेगेटिव है तो मैं क्यू में क्या करूंगा उसे पुष्ट कर दूंगा ये मैं बोलना भूल गया ठीक है तो हमारा तीन थ्री स्टेप है हमारा लूप में थ्री स्टेप होगा पहला स्टेप क्या है चेक करो डेटा को क्या लिख रहा हूँ चेक सी एच ई सी के चेक करो अगर वो डेटा नेगेटिव है अगर वो डेटा नेगेटिव है तो उसे मैं क्या करूंगा पुश कर दूंगा हमारे क्यू के अंदर ठीक है तो माइनस इस मैंने पुश किया सेकंड स्टेप हमारा क्या है हम लोग चेक करेंगे क्यू हमारा जो है अगर वो नॉन एम है तो ऑफ कोर्स जो फ्रंट डेटा है वो मुझे प्रिंट करना तो देखिए भी नॉन एम है तो मुझे फ्रंट डेटा को मैं प्रिंट कर दूंगा ठीक है और अगर एम हुआ तो हम लोग वहां जीरो एंटर कर देंगे ठीक है तो यू आर सेकेंड स्टेप आते हैं थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में चेक करूंगा कि आई माइनस के प्लस वन हमारा वो डेट क्यू का फ्रंट में बैठा हुआ है अभी तो फिलहाल नहीं बैठा हुआ क्योंकि इसके पीछे कौन है थ्री और थ्री तो फ्रंट में नहीं है हमारा बट अगर होता तो उसे मुझे क्या कर देना होता सिर्फ डी क्यू कर देना होता ठीक है मतलब पॉप कर देना होता हमारे क्यू से बस इतना ही काम करना है और बस इतना ही स्टेप फॉलो करना है आपका आंसर यू चुटकी में आ जाएगा ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट में तो सिक्स माइनस इस ठीक है यहाँ पर आया हम लोगों ने तो देखा टेन क्या हमारा नेगेटिव है ईयर चेक करो क्या टेन नेगेटिव है नहीं तो मतलब कुछ कुछ नहीं करने वाले हैं चेक करो क्यू को हो गया क्यू हमारा हमारा मतलब एम नहीं है मतलब कुछ ना कुछ डेटा है तो ऑफकोर्स ट्रू बात है तो माइनस इसको मैं निकाल के ला दूंगा आंसर में ठीक है अब मैं चेक करूंगा आई माइनस के प्लस वन क्या वो डेटा मैच करता है फ्रंट से मैच करता है तो मैं क्या करूंगा इसे पॉप कर दूंगा ठीक है तो ये आपका पॉप हो जाए हो जाएगा ठीक है तो ये आपका पॉप हो गया ठीक है यहां से मैं निकाल रहा हूँ फाइन ये इरेजर अरे इरेजर कहाँ से आ रहा है अच्छा डीओ वाला बेटा देता हूँ ठीक है तो ये हो गया आपका अब लूप भी खत्म हो गया आपका आंसर भी आ गया तो भाई टेंशन
तो क्यू लॉन्ग लॉन्ग एच क्यू ठीक है क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग टाइप है मैंने लॉन्ग लॉन्ग टाइप लिया अब मैं मैंने बताया जीरो से लेकर मैं के माइनस वन तक लूप चलाया और चेक किया अगर मेरा एरे ऑफ आई नेगेटिव है तो मैं सिंपली क्यू में उसे लेके पुश मार दे गया तो नॉर्मल सा बात है पुश तो करना ही है मैंने बताया आपको ये फॉल लूप होने के बाद अब मेरा जो लूप चलेगा के माइनस से क्योंकि मेरा के माइनस जो के माइनस वन वैल्यू है वो हमारा पहला जो विंडो है उसका लास्ट लास्ट वैल्यू है ठीक है के माइनस वन क्या है आपका पहला विंडो का लास्ट वैल्यू वहां से मैं लूप चलाऊंगा लास्ट तक ठीक है तो वहां से मैं लूप चलाया पूरा लास्ट तक पहला स्टेप क्या था चेक करना था अगर वो हमारा नेगेटिव है डेटा तो क्यू में पुश करना है सेकेंड क्या स्टेप था चेक करना क्यू हमारा अगर एम नहीं है ये भी देख लो ये भी जो एम है ना ये वाला ये भी आपका एस से लिया हुआ है ठीक है अगर ये नॉट इको नॉट एम है मतलब एम नहीं है तो आंसर में पुश कर दो क्यू के फ्रंट दो ये भी एस टी एल एक्यू डॉट फ्रंट ठीक है तो आंसर में पुश कर दो क्यू डॉट फ्रंट फाइन तो ये आपका पुश हो जाएगा आपके आंसर में आंसर वेक्टर में ठीक है अब चेक करो क्या मेरा क्यू डॉट फ्रंट जो है वो एर एफ आई माइनस के प्लस होंगे बराबर है वो मैंने बोला मैंने बताया ना पीछे चेक करना है कि बराबर अगर है तो उसके पास में जो पॉप कर रहा है वो मेरा नेक्स्ट विंडो में काम नहीं आने वाला है जिसमें बताया था ना आपको यहाँ पर जैसे मेरे एट मेरा एट जैसे यहाँ मौजूद था अंदर तो मैं अगर नेक्स्ट विंडो में जाऊंगा तो मेरा एट कोई काम नहीं आने वाला है तो इसलिए मैं क्या करूंगा चेक करूंगा सिर्फ पीछे में अगर ये है तो मैं इसे खड़ी पॉप कर दूंगा यहाँ से ठीक है तो बस वही कंडीशन ये मैंने लिखा है कि फ्रंट अगर मेरा ए ऑफ आई माइनस के प्लस होंगे बराबर है तो उसे पॉप कर देने को ठीक है ये अगर फॉल्स मतलब क्या क्यू आर एम टी है अगर क्यू एम टी मतलब क्या हुआ आपका कि मतलब कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं मिल रहा आपको उस पर्टिकुलर विंडो में तो वहां पुष्बैक करना है हमें क्या जीरो क्वेश्चन में लिखा है जीरो पुश करना है वहां पर बस इतना ही करना है लूप खत्म हमें आंसर वेक्टर को बस प्रिंट कर देना है ठीक है तो करते हैं इसे रन तो रन मतलब क्या सबमिट ही मैं कर दिया तो ये सबमिट होने के बाद आपको आंसर देखने को मिल जाएगा यार सही हो जाएगा एकदम और परफेक्ट आपका सोल्यूशन पूरा सही है यार देख सकते हो प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व तो सही सोल्यूशन है आपका होपली समझ में आया यार वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना यार चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं किया तो यार सो क्लिक कर देना तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले इसका कुछ नहीं चलो भाई अब कुछ क्या करना है टाइम कॉमेडी अगर आपको देखना है तो यार नीचे जाओ आपको एन मिल जाता है एक्सपेक्टेड टाइम कॉमेडी होने वाला है आपका ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस होने वाला आपका ऑर्डर ऑफ के तो यहाँ देखिए वही यूज हो रहा है हम लोग बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन कैसे देखिए हमारा मैक्सिम लूप चल रहा है पूरा ऑर्डर ऑफ एन का तुम्हारा हो गया टाइम ऑर्डर ऑफ एन जो अंदर में ये सब हो रहा है ना फ्रंट एम टी ये सब हमारा ऑर्डर ऑफ वन में चेकिंग होता है ठीक है ये सब अंदर की जो चीजें हैं वो हमारे ऑर्डर ऑफ वन में चेकिंग होता है इसलिए ये पूरा ऑर्डर ऑफ एन ही हो गया हमारा ठीक है और स्पेस देखिए हमारा ऑर्डर ऑफ के हुआ क्योंकि हम लोगों ने क्यू यूज किया और मैक्स में हमारे क्यू के अंदर के एलिमेंट्स ही रहेंगे एट ए टाइम ठीक है हमारे एट ए टाइम क्यू के अंदर सिर्फ के एलिमेंट्स ही रहने वाले हैं ठीक है इसलिए ऑर्डर ऑफ के हो गया स्पेस ठीक है तो ये हो गया टाइम और स्पेस तो यार समझ में आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार तब तक तब तक तब तक बाय